അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നൊരു ടോപ്പിക് ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് റിലേഷൻ എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക് നമ്മൾ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ സെറ്റ് പഠിച്ചൊരു ഭാഗത്താണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ റിലേഷൻ ആർക്കെങ്കിലും അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്തുകൊള്ളുക അപ്പോൾ എപ്പോഴും സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിലേഷൻ പറയാൻ ഇവിടെ രണ്ട് പേര് വേണോ അല്ലേ ഫാദർ സൺ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് അതേപോലെ റിലേഷൻ എപ്പോഴും ഒരു ഓർഡേഡ് പേരിലാണ് പറയുക നമ്മൾ എ ക്രോസ് ബി പഠിക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈമിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞാണ് റിലേഷനൊക്കെ പഠിക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു റിലേഷൻ എപ്പോഴാണ് ഇക്വലൻസ് എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസാണ് ഇക്വലൻസ് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ടത് അപ്പം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം ലെറ്റ് എ ബി എൻ ഓണം ടി സെറ്റ് എ റിലേഷൻ ആർ ഡിഫൈൻഡ് ഓൺ എ ഈസ് കോൾഡ് ആൻ ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ ഇഫ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഓർ ഇസ് റിഫ്ലക്സീവ് അപ്പോൾ ആറ് റിഫ്ലക്സീവ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം പിന്നെ സിമട്രിക് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ലാസ്റ്റ് വൺ ട്രാൻസിറ്റീവ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടി എന്തുവാന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം റിഫ്ലക്സീവ് മീൻസ് ഒരു സെറ്റിലൊരു എലമെൻറ്റ് എ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ എ എ അങ്ങനൊരു എലമെൻറ്റ് നമ്മുടെ റിലേഷനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് എയിൽ എത്ര എലമെൻ്റ് ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ എല്ലാം റിഫ്ലക്ഷൻ നമ്മുടെ ആറിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആറ് റിഫ്ലക്സീവ് ആവത്തുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് വൺ സിമട്രിക് മീൻസ് സിമട്രിക് എ ബി എന്നുള്ള ഒരു പേര് നമ്മുടെ റിലേഷനകത്ത് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ബിയെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എ ബി ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇംപ്ലൈസ് ആയിട്ട് ബി എയും ആറിനകത്ത് ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മുടെ ആർ ഈസ് സിമട്രിക് ലാസ്റ്റ് വൺ ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ് ട്രാൻസിറ്റീവ് മീൻസ് എ ബി ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആൻഡ് ബി സി ബിലോങ്സ് ടു ആർ എ ബിയും ആറിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം ബി സിയും ആറിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നോക്കിക്കേ ഫസ്റ്റും ലാസ്റ്റും എ സി ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ എ സിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ സിമട്രിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് കണ്ടീഷനും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ആറ് നമുക്ക് ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഇക്വലൻസ് ആകുന്നതും അല്ലാത്തതുമായ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം എക്സാമ്പിൾ വൺ ചെക്ക് വെദർ ദ റിലേഷൻ ആർ ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ ദി സെറ്റ് സെറ്റ് കണ്ടല്ലോ വൺ മുതൽ സിക്സ് വരെയാണ് ആ റിലേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് എ ബി സച്ച് ദാറ്റ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് വൺ ഈസ് ആൻ ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം റിലേഷനാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എ ബി എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക മീൻസ് ബി ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് വൺ ആ ഒരു രീതിക്കാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം സാധാരണ നമ്മൾ എ ക്രോസ് എ ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടാണ് ചെയ്യുക അല്ലേ ഇപ്പോൾ ക്രോസ് ഒക്കെ ചെയ്താണ് നമ്മൾ എഴുതാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ മുതൽ സിക്സ് എലമെൻസ് ആണുള്ളത് എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വൺ മുതൽ സിക്സ് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാം അതായത് എയ്ക്ക് ഓരോ വാല്യൂസ് കൊടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ എഴുതാൻ പോവുകയാണ് ഗിവൺ ആർ എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എയ്ക്ക് വൺ കൊടുക്കുക നമ്മുടെ സെറ്റ് ഇതാണല്ലോ അപ്പോൾ എയ്ക്ക് വൺ കൊടുക്കുക ബി എന്ന് പറയണത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് എ പ്ലസ് വൺ ആണ് സോ വൺ പ്ലസ് വൺ അങ്ങനെ ടു കിട്ടി അപ്പോൾ എ ബി ആണ് പെയർ അപ്പോൾ വൺ ടു അങ്ങനെ പെയറുകളെല്ലാം ഇതുപോലെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുക അപ്പോൾ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളണം നമ്മുടെ സെറ്റിനകത്ത് ഇല്ലാത്ത എലമെൻറ്റുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ സിക്സ് കിട്ടുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് പ്ലസ് വൺ സെവൻ കിട്ടും സോ സിക്സ് സെവൻ നമ്മുടെ ആറിനകത്ത് വരത്തില്ല കാരണം നമ്മുടെ സെറ്റിൽ സെവൻ ഇല്ലല്ലോ സോ നമുക്ക് ആറ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദൈ ത്രീ എലമെൻസ് ആണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനിയാണ് ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ റിഫ്ലക്സീവ് ആണ് അപ്പോൾ റിഫ്ലക്സീവ് മീൻസ് നമ്മുടെ സെറ്റിനകത്തുള്ള എല്ലാത്തിൻ്റെയും റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം സെയിം വരുന്ന അതായത് വൺ വൺ ടു ടു ത്രീ ത്രീ അങ്ങനെ വരുന്ന ഓരോ എലമെൻറ്റും തന്നെ ഇല്ല സോ കാണുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അല്ലാന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതുക ഞാനിപ്പോൾ വൺ വൺ എഴുതിയിട്
എക്സ് മൈനസ് വൈ ഒരു ഇൻറ്റിജറാന്ന് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഈ നെഗറ്റീവിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് വാല്യൂ നമ്മുടെ ഓർഡേഡ് പേരിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് നെഗറ്റീവിൻ്റെ റൈറ്റ് വാല്യൂ ഓർഡേഡ് പേരിൻ്റെ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് ആ ഒരു രീതിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതാം ഗിവൺ ആറ് നമ്മളൊന്ന് എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കിങ്ങനെ ഇൻസേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റാണല്ലോ അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റായിട്ട് ജനറലായിട്ട് വേണം എഴുതാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ റിഫ്ലക്സീവ് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് വൈ അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് എപ്പോഴും ചെയ്താൽ സീറോ കിട്ടും അല്ലേ വൺ മൈനസ് വൺ ടു മൈനസ് ടു സോ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഡിജറാണ് ദർ ഫോർ ആർ ഇസ് റിഫ്ലക്സീവ് ഇതുപോലുള്ള എല്ലാ പേഴ്സും നമ്മുടെ ആറിനകത്ത് വരും സിമിട്രിക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണത് എക്സ് വൈ ബിലോങ്സ് ടു ആർ എടുക്കുകയാണ് സോ ഇംപ്ലൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈസ് ആൻ ഇൻഡിജർ എന്ന് എഴുതാമല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ തിരിച്ച് വൈ മൈനസ് എക്സ് ഒരു ഇൻഡിജർ ആയിരിക്കുമോ അതായത് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ് സിക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഒരിക്കലും ഈ മൈനസ് എടുക്കുമ്പോൾ സൈൻ ചേഞ്ച് വരും എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഒരു ഇറാഷണൽ നമ്പറൊന്നും കിട്ടത്തില്ല നമുക്ക് സോ വൈ മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിജറായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ കിട്ടിയത് കൊണ്ട് വൈ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആറ് കിട്ടുകയാണ് ദർ ഫോർ ആറ് സിമട്രി ലാസ്റ്റ് വൺ ട്രാൻസിറ്റീവ് ട്രാൻസിറ്റീവ് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എക്സ് വൈ ബിലോങ്സ് ടു ആർ വൈ സെർഡ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ എക്സ് വൈ സെർഡ് അങ്ങനെ മൂന്ന് എലമെൻറ്റ് എടുത്തേക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുക എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇസ് ആൻ ഇൻഡിജർ സെക്കൻഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുക വൈ മൈനസ് ഇസെർഡ് ഇസ് ആൻ ഇൻഡിജർ അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിജർ രണ്ട് ഇൻഡിജേഴ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്ന എപ്പോഴും ഒരു ഇൻഡിജർ തന്നെ ആയിരിക്കും എത്ര ഏത് ലാർജ് നമ്പർ എടുത്താലും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡിജേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഗെയിൻ ഒരു ഇൻഡിജർ തന്നെ കിട്ടത്തുള്ളൂ സോ നമ്മൾ ആ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഇവിടെ എടുക്കുക എക്സ് മൈനസ് വൈ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ഇസ് ആർ ആഡ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ എഗെയിൻ അതൊരു ഇൻഡിജർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് മൈനസ് വൈയും പോസിറ്റീവ് വൈയുടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് മൈനസ് ഇസ് ആർഡ് നിന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ഇസ് ആർഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പെയർ കിട്ടും എക്സ് ഇസ് ആർഡ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ സോ ഫോർ ഓൾ എക്സ് വൈ ഇസ് ആർഡ് ബിലോങ്സ് ടു ഇസ് ആർഡ് നമ്മുടെ ഇൻഡിജേഴ്സിനെ കാണിക്കുന്ന ഇസ് ആർഡ് ആട്ടോ ക്യാപിറ്റൽ ഇസ് ആർഡ് അങ്ങനെ ആറ് ട്രാൻസിറ്റീവ് കിട്ടും ദ സാർ ഇസ് ആൻ ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എക്സാമ്പിൾ ത്രീ ഷോ ദ റിലേഷൻ ആർ ഇൻ ദ സെറ്റ് എ സെറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ഇസാർഡ് ഇവിടെയും എക്സ് ഇൻഡിജർ തന്നെയാണ് സീറോ ലെസ് ദാൻ റീക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ റീക്വൽ ടു ട്വൽവ് അപ്പോൾ സീറോ വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെ ട്വൽവ് വരെയാണ് വരിക ഗിവൺ ബൈ ഒരു ആറ് തന്നിട്ടുണ്ട് എ ഈക്വൽ ടു ബി ഇസ് ആൻ ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ ഷോ ദാറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇക്വലൻസ് ആണ് എന്ന് അതിലിങ്ങനെ ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മളൊന്ന് ഷോ ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ആറ് എഴുതാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കാരണം ഇവിടെ എ ഈക്വൽ ടു ബി അല്ലേ അപ്പോൾ സെയിം പൊസിഷൻസ് സീറോ സീറോ വൺ വൺ അങ്ങനെ ട്വൽവ് ട്വൽവ് ഇത്രയും എലമെൻസ് ആണ് ആറിനകത്ത് വരിക അപ്പോൾ കാണുമ്പോഴേ നമുക്കറിയത് റിഫ്ലക്സീവ് തന്നെയാണ് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ റിഫ്ലക്സീവ് എക്സ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ ഫോർ ഓൾ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ഇസേർട്ട് ആൻഡ് ഈ കണ്ടീഷനൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് ആർ ഇസ് റിഫ്ലക്സീവ് നെക്സ്റ്റ് വൺ സിമട്രിക് ഇപ്പോൾ സിമട്രിക്കും ട്രാൻസിറ്റീവും ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എലമെൻറ്റ് ഒന്ന് പിക്ക് ചെയ്യാൻ കേട്ട് ഇല്ല അല്ലേ ഒരു ഫോർ ഫൈവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് ഫോർ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് സിമട്രിക്ക് ബട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടില്ല സോ സിമട്രിക്കും ട്രാൻസിറ്റീവും ജസ്റ്റ് എഴുതിയാൽ മതി സിമട്രിക്ക് എക്സ് വൈ ബിലോങ്സ് ടു ആർ ഇംപ്ലൈസ് വൈ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ അതേപോലെ ട്രാൻസിറ്റീവ് കൂടെ ജസ്റ്റ് എഴുതിയാൽ മതി ഹെൻസ് ആർ ഈസ് ആൻ ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എക്സാമ്പിൾ ഫോർ സപ്പോസ് എഫ് ഫ്രം എ ടു ബി എഫ് നിങ്ങൾക്കറിയായിരിക്കും ഫംഗ്ഷനെ കാണിക്കുന്ന സിമ്പിളാണ് ഇസ് എ എനി ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ആർ ഇസ് എ റിലേഷൻ ഓൺ എ സച്ച് ദാറ്റ് ഇവിടെ ഒരു റിലേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഷോ ദാറ്റ് ആർ ഈസ് ആൻ ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു റിലേഷൻ ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് വൈ എന്ന് കിട്ടുകയാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ദാ ഈ ഇവിടെ വരുന്
അങ്ങനെ ആറ് റിഫ്ലക്സ് ചെയ്തെന്ന് കിട്ടും സിമട്രിക് സിമട്രിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എക്സ് വൈ ബിലോങ്സ് ടു ആർ സോ എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് വൈ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിനൊന്നും തിരിച്ചെഴുതുന്നതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് എക്സ് എന്ന് എഴുതിയാലും കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പെയർ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും വൈ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ ദർഫോർ ആർ ഇസ് സിമട്രിക് നെക്സ്റ്റ് വൺ ട്രാൻസിറ്റീവ് കണ്ടീഷൻസ് ആദ്യം എഴുതുക എക്സ് വൈ ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആൻഡ് വൈ സേർഡ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് എലമെൻറ്റും ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് വൈ പിന്നെ ഇത് ഇംപ്ലൈസ് എഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇസേർഡ് അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ എഫ് എക്സും എഫ് ഇസേർഡും എഫ് വൈക്ക് ഈക്വൽ ആണ് ദർഫോർ എക്സ് ഇസേർഡ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ എന്ന് കിട്ടുകയാണ് ഓക്കെ അവിടെ നിന്നിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇസേർഡ് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് ഇസേർഡ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ ദർഫോർ ആർ ഇസ് ട്രാൻസിറ്റീവ് സിൻസ് ആറ് റിഫ്ലക്സീവ് സിമട്രിക് ആൻഡ് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ് ദർഫോർ ആർ ഈസ് ആൻ ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ താങ്ക് യു